Hello and welcome to yet another episode of Taste Time. നിറങ്ങളും ആഹാരവും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവർ തമ്മിൽ വലിയൊരു ബന്ധം തന്നെയുണ്ട് ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അതിൻ്റെ രുചി അറിയുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ കാഴ്ചയിൽ അതിൻ്റെ നിറങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്തിനു പറയുന്നു നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൻ്റെ നിറം പ്ലേറ്റ് ടേബിൾ ക്ലോത്ത് ഡൈനിങ് ടേബിളിൻ്റെ ഒരു ആംബിയൻസ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ വിശപ്പിനെ ബാധിക്കുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നീല നിറം നമ്മുടെ വിശപ്പിനെ മയക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ള നിറം നമ്മളെ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തോന്നിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് അങ്ങനെ ഓരോ നിറങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായ സവിശേഷതയുണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ കുക്കിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ചേർക്കേണ്ടത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ നിറം തന്നെയാണ് ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷായിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നല്ലേ ചിക്കൻ ജീര റോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ജീര റോസ്റ്റിന് എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണം നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം ചിക്കൻ എല്ലില്ലാത്ത ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ജീരകപ്പൊടി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കരിവേപ്പില മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് കോൺഫ്ലോറ് ലൈം ജ്യൂസ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ അപ്പോൾ ചിക്കൻ ജീര റോസ്റ്റ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇത് മൂന്നും കൂടെ തേച്ച് കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് വെക്കണം അപ്പം അതൊന്ന് റെഡിയാക്കാം ചിക്കൻ എല്ലില്ലാത്തത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പാകത്തിന് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇത് മൂന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് വേണം വെക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വെള്ളം ഇറങ്ങും ഇനി നമുക്കിതിലേക്കുള്ള ഒരു പേസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാനുണ്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് നാരങ്ങനീര് അതൊന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇഞ്ചി ചെറിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചി മതി അതുപോലെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഒരു സ്പൂൺ നാരങ്ങനീര് നന്നായിട്ട് മിക്സിലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് നാരങ്ങ നീര് നന്നായിട്ട് നരഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നു ഞാൻ അധികം വെച്ചിട്ടില്ല ഒരു പത്ത് മിനിറ്റേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പേസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തന്നെ കോൺഫ്ലോറ് കോൺഫ്ലോവർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ടൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ എത്രത്തോളം വെള്ളം ഉണ്ടോ ആ വെള്ളം ഒന്ന് കുറയുന്നത് വരെ നമ്മൾ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കണം അതൊന്ന് ചെയ്യാം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം ചിക്കൻ്റെ മിക്സ് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ജീര റോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ള ജീരകം പൊടിച്ചതാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജീരകത്തിന് ടേസ്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അതനുസരിച്ച് ജീരകപ്പൊടി ഒന്ന് വെതറിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് 
ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കരിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കാം ആ ചെറിയ തീയിലിരുന്നിട്ട് ചിക്കൻ നല്ല പാകമായിട്ട് വന്നോളും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് കരുവേപ്പിലെ തണ്ടിട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ വറ്റൽമുളക് എല്ലുള്ള ചിക്കൻ എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ എല്ലുള്ള ചിക്കൻ വാങ്ങുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ചെറുതായിട്ട് ചില്ലിയുടെ ഒരു പീസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു പരുവത്തിന് വേണം കട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് എന്നാലേ കറക്റ്റായിട്ട് ആ എല്ലൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേണ്ടി നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു പരുവത്തിലാവുള്ളൂ എന്തായാലും ചിക്കൻ ജീര റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് നമുക്കിതിനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ചിക്കൻ ജീര റോസ്റ്റ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുക മാരിനേഷന് വേണ്ടി അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഒരു പേസ്റ്റ് ആണ് തയ്യാറാക്കിയത് അതിനു വേണ്ടി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ലൈം ജ്യൂസ് എന്നിവ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക ഈ അരച്ചെടുത്ത മിക്സ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുക ഈ മിക്സിലേക്ക് കോൺഫ്ലവർ കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ചിക്കൻ നന്നായി ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം ജീരകപ്പൊടി അതിൽ നിന്ന് വെതറി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പം അതിലേക്ക് കുറച്ച് കരിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ചിക്കൻ്റെ മിക്സ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി ക്രിസ്പി ആയി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കരിവേപ്പില വറ്റൽമുളക് എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ല ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ അതിനെ വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വെക്കുക അങ്ങനെ ചിക്കൻ ജീര റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ആരും പോകരുത് ഒരു കോഴിക്കോടൻ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് മടങ്ങി എത്താം ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്കിന് ശേഷം എൻ്റെ അടുത്ത് ആരൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴേ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പം പറയുന്നതാണ് കല്ലുമുക്കായ വറുത്ത് കല്ലുമുക്കായ കൊണ്ടുവരണം എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ കല്ലുമുക്കായ റോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി അതിലിരുന്നിട്ടൊന്നും മുറിഞ്ഞു വന്നോട്ടെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം വീട്ടമ്മമാർക്ക് കുക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഡെയിലി ലൈഫിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് എന്നാൽ കുക്കിങ്ങിന് ഒരു ജോലിക്കപ്പുറം നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ വഴിയായി കണ്ടുപിടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഒരു കോഴിക്കോടൻ റെസിപ്പിയാണെ
കല്ലുമക്ക നമുക്ക് കോഴിക്കോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ആരൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴേ എന്തെങ്കിലും വേണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ പറയുന്നതാണ് കല്ലുമക്ക വറുത്ത് കല്ലുമക്ക കൊണ്ടുവരണം എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ കല്ലുമക്ക റോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതിനെന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണം എന്ന് നോക്കാം കല്ലുമക്കായ ആവശ്യമുണ്ട് സവോള തക്കാളി ചെറിയ ഉള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി മല്ലിയില കരിവേപ്പില പച്ചമുളക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി കശ്മീരി ചില്ലി നാളികേര കൊത്ത് കോൺഫ്ലവർ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ആദ്യം തന്നെ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പേസ്റ്റ് നരച്ചെടുക്കാനുണ്ട് അതൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു മൂന്ന് നാല് ഉള്ളി മതിയാവും പച്ചമുളക് നമ്മൾ എത്രയാണോ കല്ലുമക്കായ എടുക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് എടുത്താൽ മതി ഇനി പരപ്പ് കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇഞ്ചിക്ക് വളരെ കുറച്ച് മതി മുളക് പൊടി കശ്മീരി ചില്ലിയാണ് എടുക്കുന്നത് കളറും കൂടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കശ്മീരി ചില്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പാകത്തിന് ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി ഇതൊന്ന് മിക്സിൽ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് വെള്ളം നമുക്ക് അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മിക്സ് നമുക്ക് കല്ലുമക്കായൽ ചേർത്ത് പിടിപ്പിക്കാം നമ്മൾ അരച്ച മിക്സാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് കല്ലുമക്കായ ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിപ്പിക്കാം ഈ മിക്സിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് വേണം എല്ലാ മിക്സിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാരിനേഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് വെക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ വെക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ അതിനൊന്ന് ഓയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അതൊന്ന് ചെയ്യാം വീട്ടിൽ വെക്കുമ്പം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് ഉപ്പും മുളകും എല്ലാം കല്ലുമക്കാരിൽ നിന്ന് പിടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ അത്യാവശ്യം വേണം ഡീപ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാലും നന്നായിട്ടൊന്ന് കല്ലുമക്ക കിടന്ന് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വരണം അതിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ കല്ലുമക്ക അതിലിട്ടിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം തീ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി അതിലിരുന്നിട്ടൊന്നും മുറിഞ്ഞു വന്നോട്ടെ കല്ലുമക്ക അവിടെ ഇരുന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഇതിൻ്റെ റോസ്റ്റ് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കാനുണ്ട് അതൊന്ന് ചെയ്യാം ഈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കല്ലുമക്കായി വറുക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടല്ലോ അത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഇതൊന്ന് എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അതിന് ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ഓൾറെഡി ചൂടുണ്ട് അതിലേക്ക് നാളികേര കൊത്തിട്ട് കൊടുക്കാം കല്ലുമക്ക നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നാളികേര കൊത്ത് ഒന്ന് എണ്ണയിലൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നാൽ അതിലേക്ക് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകൊക്കെ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ അതൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല സവോളയും തക്കാളിയും മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ 
ഇതിലേക്ക് സവോള ുള്ള ഉപ്പ് സവോള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില മല്ലിയില റോസ്റ്റുള്ള മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യുമ്പം രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റോസ്റ്റിൻ്റെ മിക്സ് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കല്ലുമുക്കായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി കാണാൻ ഒരു ഭംഗി അതായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അതും കൂടി ചെയ്തെടുക്കാം കല്ലുമുക്ക റോസ്റ്റ് ആണ് തയ്യാറാക്കിയത് അതിനായിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ഈ മിക്സ് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കല്ലുമുക്കായ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് മാറ്റി വെക്കുക ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കുക എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പം ഈ മിക്സ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക മറ്റൊരു പാൻ എടുക്കുക അതിലേക്ക് കല്ലുമുക്കായി വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നാളികേര കൊത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നാളികേര കൊത്ത് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക സവോള നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മിക്സ് വഴന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കരിവേപ്പില മല്ലിയില എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യുക സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് റോസ്റ്റിന് മിക്സ് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കല്ലുമുക്കായും വെച്ച് കൊടുക്കുക ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യുക കല്ലുമുക്ക റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇപ്പം എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലോ അല്ലേ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കിയ രണ്ട് ഡിഷും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പുതിയ ഡിഷുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഈ ഒരു റെസിപ്പിയും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് മടങ്ങിയെത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ടൈം കത്തിലേക്ക് ഡിയർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ മുടങ്ങാതെ കാണുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് ടേസ്റ്റ് ടൈം പറ്റുന്ന എല്ലാ വിഭവങ്ങളും പരീക്ഷിക്കാറുണ്ട് നല്ല വിഭവങ്ങൾ നല്ല അവതരണം വളരെ നല്ല പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ഒരു റെസിപ്പി അയക്കുന്നു വായിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ദീപ സജി ട്രിവാൻഡ്രം ദീപ അയച്ചു തന്നേക്കുന്ന റെസിപ്പി പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് അവൽ പായസം ചേരുവകൾ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് പത്തെണ്ണം അവൽ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒന്നര കപ്പ് നെയ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഒരു ലീറ്റർ ചവ്വരി അമ്പത് ഗ്രാം നട്ട്സ് ആൻഡ് റീസൺസ് അമ്പത് ഗ്രാം വീതം ഏലക്കാപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ സാഫ്രിൻ ഒരു നുള്ള് പാചകം ചെയ്യുന്ന വിധം 
പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് മുറിച്ച് കാമ്പ് സ്പൂൺ വെച്ച് കോരിയെടുത്ത് നന്നായി അടിച്ച് അതിൽ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ച് മാറ്റിവെക്കുക ചവ്വരി കുതിർത്ത് മാറ്റിവെക്കുക ഒരു ഉരുളിയിൽ നെയ്യൊഴിച്ച് അവൽ വറക്കുക അതിനുശേഷം ചൂട് പാലും ബാക്കി പഞ്ചസാരയും കുതിർത്ത ചവ്വരിയും ചേർത്ത് വേവിക്കുക അതിൽ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർക്കുക ഒരു നുള്ള് സാഫ്രിൻ പാലിൽ കലക്കി ചേർക്കുക അടുപ്പിൽ നിന്നിറക്കി ഒന്ന് തണുത്ത ശേഷം പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ചേർക്കുക നട്ട്സും റീസൺസും നെയ്യിൽ വറുത്ത് ചേർക്കുക ഏലക്ക പൊടിയും ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ റെസിപ്പീസും കത്തുകളും ഒക്കെ അയക്കാം അയക്കേണ്ട വിലാസം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യനെറ്റ് സ്റ്റുഡിയോ എൻ എച്ച് ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചിൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ രുചികരമായ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അത് കാഴ്ചയ്ക്കും മനോഹരമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓൺ ദാറ്റ് നോട്ട് ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു വൈൻഡ് അപ് ടുഡേസ് എപ്പിസോഡ് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണും വരെ ദിസ് ഇസ് റോസൻ ജോളി സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ